¡Hey! ¿Qué onda todos? Yo soy Samuel Telles y esto es Agente Geek. Una nueva película de Marvel se ha estrenado y el día de hoy vamos a hablar sobre Shang-Chi. 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 Bueno, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Ok, este video no va a tener muchos spoilers, espero. Así que no te preocupes si no has visto la película. Esto es más que nada para que te animes a ver la película. Así que empecemos. ¡Uh! Bueno, razón número uno. Es un producto Marvel. Ya sabemos que Marvel desde un tiempo acá ha tenido un estándar de calidad muy alto, un sello muy significativo, con buenas escenas de acción, buenos efectos especiales, o bueno, la gran mayoría de veces, los protagonistas que te encariñas con ellos y una historia que te atrae principalmente durante dos horas, dos horas y pico. Así que si realmente eres fan de esta franquicia, de este tipo de películas, te va a gustar esta película sí o sí. Ya que conservan muchos de los sellos característicos que tienen sus películas. Razón número 2. Los protagonistas. Tanto Simu Liu como Aquafina son realmente carismáticos en toda la película. Te encariñas con ellos de la manera más rápida posible y no quieres que les pase nada. Quieres estar al pendiente de cómo van a ser sus historias. Simu Liu como en el aspecto más heroico, más aventurero. Y Aquafina como el factor cómico que realmente te va a hacer reír la gran mayoría de la película. Razón número 3. Las peleas, si realmente eres fan de las, del tipo de películas como de Jackie Chan o Bruce Lee te va a encantar esta película Ya que maneja mucho del estilo de pelea de esas películas Como un estilo de artes marciales de ma que se filma como de manera de secuencia Que también tiene varios cortes rápidos Sin embargo también quieren experimentar como con cámara lenta en ciertas escenas que se ven muy bien O algo totalmente diferente como estilo avatar que se puede mover el viento, la tierra esos movimientos como estilo de baile místico realmente se ven muy, muy, muy bien la gran mayoría de la película. Sobre todo en específico quiero aclarar la escena del autobús, se me hace algo alucinante. Yo me encantó, estaba filipando durante toda la escena. Si ya la vieron, realmente ustedes sabrán de lo que digo. Razón número 4, el ambiente. Creo que un gran acierto de Marvel es la atmósfera que gira en, en torno a toda esta cultura asiática oriental, ya que siento que la respeta y la amplifica durante toda la película, respetando mucho de sus costumbres y tradiciones que manejan y a la vez mostrando algunas de sus deidades y dioses y de sus animales preferidos como el león, el dragón y todo ese tipo de cosas que realmente representan mucho como tal la cultura asiática y que es agradable de ver, a la vez de que te lo presenta de una manera como clásica y moderna al mismo tiempo Esos destellos como la China antigua Con los gorritos esos grandes que tiene como Raiden O ese tipo de cosas Y también como un toque más hipster, más modernón Realmente siento que logran una mezcla muy buena Y siento que te presentan de manera de muy buena manera Esta cultura en el MCU Razón número 5 Las poscréditos y el futuro de Marvel Creo que esta razón la, la acabo de sacar Simplemente por las dos escenas poscréditos Y que realmente siento que valen mucho la pena Si sí, son dos escenas poscréditos para que vayas y los veas Y te quedas hasta los créditos aunque tengas ganas de ir al baño como yo ya que siento que estas dos escenas realmente sirven mucho para el futuro del MCU te muestran cómo está parado tu protagonista y cuál va a ser su rol durante el resto de películas cómo lo vamos a ver en, el, en futuros proyectos y claramente también en continuación suya cuál va a ser lo siguiente que vas a ver en su historia siento que realmente estas dos últimas dos escenas post créditos se me hicieron algo alucinante y algo que realmente ya no sentía desde hace mucho tiempo con este tipo de escenas sin embargo no todo es color de rosa aquí van algunos unas razones por las cuales no te encantaría ver esta película. En primer lugar, lo fantasiosa que es. Creo que en esta película te demuestran este ambiente fantástico, fantasioso, que puedes ver dragones, este cayús de manera pues como de, de dragón, leones gigantes con dientes, cosas que no tienen cabeza ni, ni cola. <ríe> Los zorros realmente te presenta una atmósfera muy fantasiosa que si realmente no eres fan de este tipo de películas o de este tipo de criaturas no te encantaría como tal mucho la película ya que en el último acto abusan mucho de este 
de estas criaturas y siento que si no eres tan fan o no te acoplaste bien a esta presentación que te muestra Marvel de estas criaturas, sí se te va a costar mucho la pena terminar la película. Sin embargo, si realmente te gusta o oh, te, da, te da igual que lo veas o no, pues realmente vale la pena. En segundo lugar, considero que es un poco lenta en ciertas partes. Obviamente, la gran mayoría de escenas de acción son épicas, te mantienen entretenido. Sin embargo, en las escenas un poquito calmadas, sí siento que baja un poco el ritmo. Sí siento que te, te llega a ser más pesada la película. A la vez de que comparten muchos de los clichés de típicas películas en el pasado. El típico este, chavo que no quiere aceptar su destino porque su padre es malo. Y que al final de cuentas se vuelve la persona más humilde del mundo. Este tipo de películas que ya hemos visto en algunas ocasiones, no en el MCU nada más, sino también en otras películas que no son relacionadas al mundo de los superhéroes. Que realmente si ya conoces ese tipo de historias, sí se sentirá un poquito de cliché. No vengas esperando una película 100% original porque realmente no lo es. A la vez de que la comedia siento que en algunos aspectos sí llega a escasearse un poquito. Y con cierto personaje que no es la que acabo de mencionar. Con cierto personaje que no se me hacían tan gracias a sus escenas y que realmente pues no me la pasaba como carcajeándome a cada rato pero bueno en mi opinión la película es una buena película de introducción de un personaje nuevo te llegas a encariñar con él puedes llegar como a sentirte identificado en cierta manera pero realmente no considero que es una película magnífica una de las obras de arte de el MCU o increíblemente genial como muchos la están catalogando siento que es una película aceptable una película palomera una película que disfrutas al momento de verla sin embargo esta es mi opinión espero que te haya gustado el video y espero escuchar la tuya espero que comentes espero 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 pero comenta qué te pareció la película, te gustó, no te gustó, todavía no la has visto Y si ya la viste, coméntame si estas cinco razones fueron igual a las tuyas O si no, coméntamelas Y si no has visto esta película y te haya gustado este video Y te haya convencido en verla o no te haya convencido en verla Coméntamelo porque eso me ayudaría mucho para que pueda ver si realmente este tipo de video les gusta Como verán, ya estamos a punto de la llegada a la cifra de los mil suscriptores Así que les encargaría muchísimo que compartan este video Y todos los que están en mi galería de videos Ya que estamos a punto de llegar a los mil y ya sería un sueño hecho realidad que lo podamos lograr antes del 2022. Sin embargo, por mi parte fue Samuel Telles y esto fue Agente Geek. Bye.